Bonjour aux autres. Aujourd'hui, on continue notre unité de système immunitaire. Et aujourd'hui, on va regarder la question suivante de qu'est-ce que c'est la différence entre l'immunité active et l'immunité passive. Donc, ici, très important d'être capable de distinguer les deux types d'immunité. L'immunité active et l'immunité passive. On va commencer avec l'immunité active. So, ça dépend de l'efficacité du système immunitaire constitué par les lymphocytes, les globules blancs. Il y a deux types de lymphocytes du globule blanc. On a lymphocyte T et le lymphocyte B. Ceci provient des cellules souches situées dans votre moelle osseuse. Votre moelle osseuse se trouve à l'intérieur de votre uh, colonne vertébrale. Um, c'est bone marrow en anglais et euh, certaines cultures en fait vont utiliser ça pour créer des soupes, euh, mais pour notre système immunitaire, en fait, ça c'est l'endroit euh, où on va créer les lymphocytes T et les lymphocytes B. Les lymphocytes T et B portent sur la surface des récepteurs qui réagissent à des antigènes spécifiques. Autrement dit, ces récepteurs euh, contiennent des antigènes qui sont des molécules qui sont majoritairement des protéines et des polysaccharides. Mais qu'est-ce que cet antigène spécifique fait qui est important? C'est que l'organisme identifie comme substance étrangère. Ils peuvent attacher à certains euh, antigènes, puis les récepteurs sur les lymphocytes TB peuvent détecter si un organisme est effectivement une substance étrangère. C'est un peu comme un drapeau. La plupart du temps, ces antigènes sont des bactéries ou des virus ou des cellules étrangères. So, lorsque les antigènes combinent avec les récepteurs des lymphocytes, les lymphocytes vont sécréter des anticorps ou des macrophages qui vont éliminer les antigènes. Donc, le moment que lymphocyte et les récepteurs sur lymphocytes attachent sur un antigène, imaginons que c'est mon lymphocyte, avec un récepteur, et ça c'est une, une, une ah, je crois que c'est rouge parce que c'est mauvais, ça c'est une bactérie. Le moment cet antigène sur la bactérie, imaginons c'est un peu comme un drapeau qui dit, hey, je ne suis pas bon, je ne suis pas partie de ton corps. Lorsque cet récepteur ici attache à notre, euh, désolé, cet antigène attache à notre récepteur, notre globule blanc va détecter cela et ça va commencer à créer des anticorps. Les anticorps vont attaquer notre bactérie. Maintenant, on a aussi l'immunité passive. Et d'une courte durée, c'est pas une solution long terme, mais c'est une solution de courte durée parce que ce n'est pas l'individu qui va activement produire les anticorps. Il va recevoir une injection, une injection qui introduit les anticorps via un vaccin. Ça, c'est effectivement qu'est-ce que c'est un vaccin. C'est créé par un autre euh, humain, c'est créé par un autre animal peut-être. Euh, puis ensuite, on va injecter cela dans le corps d'un individu qui est affecté. Parce que cet individu ne peut pas produire les bons anticorps ou n'a pas les anticorps nécessaires. Ces individus et ces animaux auraient déjà été immunisés par cette maladie et auraient des anticorps appropriés pour détruire les pathogènes en question. Donc, je vais faire une petite révision. Il y a deux types d'immunité, active et passive. Active va défendre lorsque l'organisme défend lui-même. Passive, c'est qu'on va aider l'organisme en lui donnant un vaccin qui contient les anticorps. Cependant, pour euh, l'immunité active, ça dépend du système immunitaire de l'individu et en fait, les lymphocytes T et B qui viennent de la moelle osseuse, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils vont porter un récepteur et les antigènes spécifiques vont connecter avec les récepteurs qui fait en sorte qu'il y ait une sécrétion des anticorps qui peuvent aider à éliminer les substances étrangères. Donc, 
ça c'est effectivement les deux différences entre unité active et passive. Vous pouvez certainement créer des tableaux T pour organiser vos idées, euh, créer un diagramme de Venn pour comparer unité passive et active. Beaucoup de façons d'explorer cela, mais j'espère que vous avez eu un peu de valeur de cette vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo. C'est M. Edario ici et vous êtes forcément. Awesome.